है गाइज वेलकम टू सी आई जेड प्लस चैनल गाइज अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पंजाब ने 50 पोस्ट निकाली हैं सब डिविजनल इंजीनियर्स के लिए ऊपर ठीक है सो दिस इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियर्स एंड गाइज जैसे ये ग्रेट न्यूज़ आई है स्टूडेंट्स के कन्फ्यूजन और डाउट्स भी आ गए हैं क्योंकि उन्होंने सिलेबस कॉमन दे दिया मैकेनिकल और सिविल का एक साथ ठीक है सब्जेक्ट्स कॉमन करके दे दिए ठीक है तो सिविल वालों के मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स भी करने पड़ेंगे मैकेनिकल वालों को सिविल के सब्जेक्ट्स भी करने पड़ेंगे तो इस वीडियो के अंदर गाइस मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ कि उनकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको रखनी है ठीक है बिकॉज चाहे आप मैकेनिकल या सिविल के हो तो वो सब्जेक्ट्स आप कैसे करोगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले कौन से वो सब्जेक्ट्स हैं तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको स्ट्रेटेजिकली बताऊँगा कि कैसे तैयारी करनी है आपको ठीक है सो so गाइज मैं कुछ स्ट्रेटजी uh, uh, बताने से पहले कुछ गोल्डन टिप्स देना चाहता हूँ आपको प्रेपरेशन के ऊपर एंड ये टिप्स मैं गाइज आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज मेरा भी यहाँ पे 2017 में मैंने पी का एग्ज़ाम दिया था एस का ही ठीक है इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस एग्ज़ाम uh, uh, में मेरा रैंक वन था आई वॉज ऑल इंडिया वन रैंक वन इन दिस एग्ज़ामिनेशन सो so, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है ठीक है तो वो चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो सुन लो आप सबसे पहले क्या है ठीक है पहला ये गाइज कि आपको प्रेपरेशन के दौरान प्रेपरेशन के दौरान आपको थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पे ज़्यादा फोकस करना है देखो ये गेट और ई के एग्जामिनेशन की तरह नहीं है यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा हाई फाई न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपको बेसिक डेफिनेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है तो सिंपल बेसिक डेफिनेशन के ऊपर ही आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे तो उन पे सबसे ज़्यादा आप पहले फोकस करना सीखो ठीक है दूसरा ये मतलब जैसे 80 परसेंट इमेजिन कर लो कि थ्योरेटिकल डेफिनेशंस पे क्वेश्चन आएंगे अब जो बचे 20 परसेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आएंगे तो उस पर मैं आपको बताऊँगा कि आप सिर्फ बेसिक फॉर्मूलेज याद करो यानी कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे ट्वेंटी वो ऐसे आएंगे कि आपको क्वेश्चन आया फॉर्मूले में आपने वैल्यू डाली और आंसर आ गया आपके सामने तो वो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होंगे जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर जैसे क्वेश्चन होंगे ठीक है तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको बस बेसिक फॉर्मूलेज को क्या करना है मेमोराइज कर लेना है ठीक है लिख लिख के याद कर लो बोल बोल के याद कर लो जैसे मर्जी कर लो आपकी मर्जी है अब तीसरी चीज़ है गाइज क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल तो गाइज लेवल ऑफ क्वेश्चन मैं ईजी कहूँगा कि ईजी क्वेश्चन आते हैं ठीक है आप टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिए ठीक है इस एग्ज़ाम में मेन ये चीज़ मैटर करेगा कि आपने अटैम्प्ट कितने का किया है ठीक है आई नो सभी फुल अटैम्प्ट करोगे बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है बट आपने करेक्टली कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए हैं उस चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करेगा बिकॉज गाइस 120 ट्वेंटी क्वेश्चन हैं ठीक है एंड 120 ट्वेंटी मिनट्स हैं तो रफली अगर आप देखोगे तो एक क्वेश्चन पर आपको एक मिनट मिलेगा ठीक है सो टाइम मैनेजमेंट पर थोड़ा फोकस करना एग्ज़ाम के दिन ठीक है अब बात आते हैं कि एग्जाम के दिन तो ठीक है अब प्रेपरेशन स्ट्रेटजिक रखनी कैसे कैसे हम स्टार्ट करें प्रेपरेशन वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ तो गाइज अगर मैं मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स की बात करूँ ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिकल के जो सिलेबस में उन्होंने बोले हैं करने को ठीक है सबसे पहले उन्होंने एक सब्जेक्ट दिया है अपने को एयर कंडीशनिंग अब गाइज ये जो सब्जेक्ट है मकैनिकल इंजीनियर्स के रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के टॉपिक्स इसमें उन्होंने डाले ठीक है तो जो मैकेनिकल इंजीनियर्स है तो दिस इज सब्जेक्ट इज योर आर एस सब्जेक्ट ठीक है अब इसमें भी आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो सिविल इंजीनियर्स है स्पेशली गाइस आर एस सब्जेक्ट को अगर आप करना चाहते हो ये टॉपिक्स करना चाहते हो तो आपको थर्मो का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है बिकॉज थर्मो के कंसेप्ट ही थर्मोडाइनमिक्स के कंसेप्ट ही आप रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में यूज़ करते हो तो उन्होंने डायरेक्टली थर्मोडाइनमिक्स कहीं नहीं मेंशन किया सिलेबस में लेकिन आर को ये टॉपिक्स समझने के लिए एयर कंडीशनिंग के टॉपिक्स समझने के लिए आपको बेसिक थर्मो आनी चाहिए ठीक तो अब आर के अंदर जो ये टॉपिक्स दिए उन्होंने तो इसमें इम्पॉर्टेंट कौन से गाइज मैं बता रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर अपने पास वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ठीक है लेट मी हाईलाइट इट अगेन तो ये वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है दूसरा ये रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट्स मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स तो ये जो टॉपिक है गाइस ये है थ्योरेटिकल टॉपिक तो क्वेश्चंस आने के ज़्यादा चांसेस हैं एंड थर्ड गाइस साइकोरोमेट्रिक प्रोसेसेस एंड एप्लीकेशंस तो ये तीन टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके यहाँ पे 
ठीक है गाइस साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसिस से आपको डेफिनेशन आप अच्छे से याद कर लो ठीक है साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसिस से डेफिनेशन अच्छे से याद कर लो तीन चार क्वेश्चंस आपके वैसे ही हो जाएंगे मैं मजाक नहीं कर रहा 2017 में मैंने जब एग्जाम दिया था चार क्वेश्चन साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसिस पे आए थे सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड यानी आपने क्वेश्चन पढ़ा स्टेटमेंट पढ़ा आंसर टिक कर दिया बिकॉज वो डेफिनेशन के ऊपर थे बिल्कुल घुमाया फिराया नहीं गया था ठीक है वी सी आर एस सिस्टम यानी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल इस पर थोड़ा सा शायद न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं ठीक है एंड गाइज ये जो सी ओ पी है अगेन ये भी एक डेफिनेशन इसकी याद कर लेना सी ओ पी क्या होता है ठीक है अब ये जो टॉपिक उन्होंने दिए है कैलकुलेशन ऑफ फॉर एयर कंडीशनिंग लोड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इक्विपमेंट्स ये गाइज टॉपिक मैं तभी आपको रिकमेंड करूँगा जब आपके ये जो वेपर कंप्रेशन और ये जो मैंने हाईलाइट किए हैं अगर आपके ये हो गया तब इन पे आप फोकस करो क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे उसके लिए ठीक है मेन क्या इंपॉर्टेंट रहेगा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल रेफ्रिजरेंट्स एंड साइक्रोमेट्रिक प्रोसेसेस ठीक है सिविल वाले याद रखना कि थर्मो के थोड़ा सा बेसिक्स आप क्लियर कर लेना आर करने से पहले वरना आर आपको यानी ये सब्जेक्ट आपको समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ठीक है अब ये कैसे करोगे कहाँ से आपको कंडेंस्ड ये सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे ठीक है कैसे करोगे तैयारी वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा एक गुड न्यूज़ भी है वो भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड पे ठीक है अब बात करते हैं एक और सब्जेक्ट उन्होंने दिया है पंप्स करके अब गाइस पंप्स उन्होंने सब्जेक्ट दे दिया बट एक्चुअल में ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फ्लूड मशीनरी का पार्ट है ठीक है तो सिविल वालों के लिए भी फ्लूड मशीनरी है बट फ्लूड मशीनरी में सिविल वाले जो है वो ज़्यादा नहीं इसके बारे में डिस्कस करते पम्प्स के बारे में मकैनिकल में डिस्कस किया जाता है ठीक है अब गाइस इसमें मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लग रही है आप ये इन्होंने दिया है कि क्लासिफिकेशन याद कर लो रेडियल फ्लो एक्जुअल फ्लो मिक्स्ड फ्लो सिंगल फ्लो मल्टी स्टेज तो इनकी तो डेफिनेशंस याद कर लेना ठीक है तो इनकी डेफिनेशंस याद कर लो इनके डिटेल में जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको डेफिनेशन और क्लासीफिकेशन याद कर लो लेकिन आप सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स को अच्छे से करो इसको अच्छे से करो सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स को तो इसके आप इन डेप्थ जाने की कोशिश करो सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स के ठीक है एक तो सेंट्रीफिकल पंप्स एंड दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप्स तो ये दो पंप्स जो है ये मेजर क्लासिफिकेशन है ये आपको डिटेल में करने पड़ेंगे ठीक है तो देखो सिलेबस में लिखा भी हुआ है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स स्लिप एंड कोफिशेंट ऑफ डिस्चार्ज एयर वेसल्स ठीक है कंपैरिजन विद सेंट्रीफिकल पंप्स ठीक है ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पम्प्स वाला जो पार्ट है मुझे इतना इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं ठीक है तो ये रेसिप्रोकेटिंग और सेंट्रीफ्यूगल पंप्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से कर लेना और क्लासिफिकेशन ये कर लेना कि रेडियल फ्लो होता क्या है एक्जल फ्लो होता क्या है मिक्स्ड फ्लो होता क्या है क्योंकि इन पर डायरेक्टली डेफिनेशन पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ठीक है कूल गाइस चलिए और क्या सब्जेक्ट था अब ये देखो दो सब्जेक्ट्स उन्होंने ऐड किए हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके ठीक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके एंड प्रोक्योरमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेट्स अब अगेन गाइस इसमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है ऑपरेशंस रिसर्च उसके अंदर ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तो ऑपरेशंस रिसर्च यानी शॉर्ट फॉर्म एज ओ आर तो उसके कुछ टॉपिक्स इसके सिलेबस में दिए गए जो कि आपके यहाँ से स्टार्ट पर्ट सी पी एम से लेके यहाँ तक ठीक है पर्ट सी पी एम टाइम एस्टिमेट्स ड्राइंग द नेटवर्क एंड फाइनिंग रिथिक पाथ एंड यहाँ से अगर आप इस सब्जेक्ट में देखोगे तो डिमांड फोरकास्टिंग इसको मैं हाईलाइट ही कर देता हूँ ये वाला टॉपिक ठीक है डिमांड फॉरकास्टिंग एक्सपोनेशियल स्मूदिंग मैटर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ई ओ की मॉडल्स ठीक है यहाँ तक कर लो एक बार ठीक है एंड उसके बाद गाइस ये वाली चीज़ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट वाला जो ठीक है ये फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी यहाँ पर ठीक है अगेन ये मकैनिकल इंजीनियरिंग को आपको ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट के पार्ट हैं ये सब सारी चीज़ें ठीक है तो ये कुछ मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स हैं जो कि ऐड है ठीक है सिलेबस के अंदर मेंशन है तो चाहे आप सिविल वाले हो या मैकेनिकल वाले हो इनकी आपको प्रेपरेशन करनी पड़ेगी फॉर द एग्जामिनेशन एंड गाइस गुड न्यूज़ ये है कि सी आई जेड प्लस अभी क्या कर रहा है इस पर कोर्स लॉन्च कर चुका है ठीक है तो गाइज सी आई जेड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दो लिंक मिलेंगे ठीक है सो द फर्स्ट लिंक इज फॉर द कोर्स ऑफ थर्मो प्लस आर ठीक है तो एक लिंक आपको मिलेगा थर्मो और आर के कोर्स का ठीक है गाइस मोस्टली यहाँ पे शायद सिविल वाले ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उनको ये है कि वो ये थर्मो और आर
लेकिन उसको करना ज़रूरी है बिफोर प्रोसीडिंग टू आर तो फर्स्ट लिंक में आपको थर्मे थर्मो और आर के कोर्स का लिंक मिलेगा ठीक है उसमें मैंने ही टीच किया है ठीक है एंड गाइस उसमें मैंने आपको उतने लेवल तक का पढ़ाया है जिससे कि आपके गेट और ई के एग्ज़ाम्स भी निकल जाए तो अगर आप एक हायर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हो तो एस एग्ज़ाम में तो आप ऑटोमेटिकली क्रैक कर ही लोगे मेरे केस में भी यही था आई नेवर थाट कि मैं मैंने कभी तैयारी नहीं की थी पी एग्ज़ाम के लिए ठीक है आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर गेट एंड ई एस आई गॉट ए आई टू फोर्टी फोर इन गेट मैंने एस डी का पेपर दिया था उस टाइम पे ठीक है जस्ट एज ए बैकअप ऑप्शन एंड आई डिट नो हाउ आई गॉट द फर्स्ट रैंक ठीक है तो अगर आप गेट और ई एस सी की प्रेपरेशन के लेवल की तैयारी रखोगे तो ऑटोमेटिकली आप एस डी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो एंड ये थर्मो और आर सी के कोर्स में मैंने वही चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है गेट और ई एस सी के क्वेश्चन भी किए हैं ठीक है उनमें से कुछ कुछ टॉपिक्स हमने इस कोर्स में आज वर्कआउट किया कुछ कुछ टॉपिक्स हटा दिए हैं जो कि एस डी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है जो हमें सिलेबस में पता है कि बिल्कुल नहीं मेंशन किए गए तो अननेसेसरी उनको करने की ज़रूरत नहीं है तो दिस कोर्स ठीक है आप ले सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल है एंड गाइस सेकेंड एक आपको फुल कोर्स भी का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा ठीक है जिसमें कि जो एंटायर सब्जेक्ट्स हैं आपके ठीक है जो टोटल पीपीएससी के एडवर्टीजमेंट में जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उन पूरे कोर्सेज सब्जेक्ट्स को मिला के अगर आप एंटायर कोर्स खरीदना चाहते हो आप एंटायर कोर्स बाय करना चाहते हो तो उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ठीक है गाइस एग्ज़ाम इज़ इजी आई नो आई हैव पर्सनली गिवन दिस एग्ज़ाम सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम गाइज ठीक है एंड डू जॉइन दिस चैनल सी आई जेड प्लस बहुत सारा यूजफुल वीडियोज़ इस तरह के अभी हम अपलोड कर रहे हैं करते भी रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो एग्जाम नोटिफिकेशंस और टिप्स और ट्रिक्स पता चलती रहती है ऐसी ठीक है तो थैंक यू बाय